Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Kuchnia, Paweł Romankiewicz. Tym razem nie w moim domu, a ze słonecznego holiday camping w Łazach. Jesteśmy nad morzem, woda szumi, basen się leje, woda i dzisiaj zrobimy dwie fajne potrawy. Tradycyjnie są to potrawy zwykłe, proste, szybkie, przyjemne, żebyśmy mogli sobie w domu przygotować, ale ja je troszeczkę muszę, muszę troszeczkę je zmodyfikować. Zacznę od dodatku. Będzie, w ogóle nie powiedziałem, będzie to dzisiaj polędwica wołowa podana na jarmużu. No i dwa, dwa jakże inne podania tej, tej polędwicy. Na jarmużu. Nie wiem, czy Państwo podajecie, czy, czy, czy jadacie jarmuż. Ja zdecydowanie tak. Bardzo fajny jest jarmuż do sałatek, do wszelkiego rodzaju i jako dodatek na ciepłe warzywko rozgrzewamy sobie patelnię, czy w tym przypadku rondelek i lekko podsmażamy. On fajnie teraz skwierczy i go delikatnie podsmażamy. Możemy dodać odrobinę soli i co? Pieprzu, jakby było inaczej, białego. Jakby było inaczej, lubię właśnie pieprz. I tak naprawdę na, dosłownie tylko, 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 żeby był fajny, chrupiący. Yy, bardzo fajnie również jest yy, jarmuż podsmażyć na głębokim tłuszczu, na bardzo rozgrzanym głębokim tłuszczu. I wtedy on taki jest naprawdę taki chrupiący jak chipsy, takie chipsy powstają. Ale ja go dosłownie tylko leciutko zblanszowałem. Zrobię sobie taki postument ala szpinakowy. O, wyłożę go. I teraz słuchajcie, najlepsze co jest w tym garnku, to oczywiście zostawiamy, tak? To jest ten smak jarmużu. Naprawdę zwykły jarmuż jest lekko taki słodkawy, a tutaj jest leciutko podkręcony tym tłuszczykiem, wiadomo, nie trochę za, niezbyt zdrowe, ale, ale jest naprawdę, jest naprawdę przepyszne. I tu mam kawałek takiej polędwicy. Widzę, że nie, nie doczyściłem dobrze. Polędwicy należy właśnie oczyścić z tych błon wszystkich, żeby była, żeby nam się nie ciągnęła. Jest to naj, najlepszy kawałek wołowiny. Patelnia już nam się pali i teraz tak, yy, możemy w całości takiego bewsztyka usmażyć, a możemy go zrobić yy, podwójnie, tak? Wtedy taki będzie a la yy, Chateaubriand, tak? Czyli bewsztyk składający się z dwóch mniejszych bewsztyków. I obsmażamy lewa, yy, prawa strona, z obu stron oczywiście na złoty kolor. Przyprawimy tradycyjnie po usmażeniu. Mięsa, które smażymy krótko, przyprawiamy po usmażeniu. Mięsa, które dusimy, yy, yy, przyprawiamy yy, zaraz yy, yy, przed. Ok. Musimy chwilkę poczekać. Yy, celowo wlałem nie, niezbyt wielką ilość tłuszczu, aby on yy, w środku był różowy. Jakby było za dużo tłuszczu, to mielibyśmy tak naprawdę... Yy, szybciej by nam doszedł, tak? A ja tego tak naprawdę nie chcę. O, nie odrywamy na siłę, jak on y, sam się y, odklei, to znaczy, że z tej strony się przysmażył i już z tej mogę go solić. Biały pieprz tradycyjnie i czosnek granulowany. Czosnek będzie tylko z jednej strony i teraz wyłączyłem i poczekamy chwilkę, jak przestanie się smażyć, a w tym czasie sobie ukroję Kawałeczek cebuli. Okay. Już mogę go zdejmować. O, na deskę sobie mięsko odpocznie. Jakby był grubszy kawałek, smażyłbym dwa razy, aby mięso odpo odpoczywało dwa razy, tak? I, I również solimy z drugiej strony. Biały pieprz. Yy, I czosnek. Czosnek granulowany, możemy troszeczkę jarmuż posypać. Polędwica nam odpoczywa, przestawmy sobie talerz, aby nam nie przeszkadzał tutaj. Proszę spojrzeć, jakie tu jest samo dobro, w tym zleję nadmiar tłuszczu. A to wszystko, co najlepsze, to jest na patelni. I teraz tak, odrobinę masła, zdeglasujemy sobie tą patelenkę, czyli cały ten smak wyłonimy i tradycyjne 
tradycyjna rzecz, czyli zielony pieprz w zalewie. Mógłbym go wrzucić w całości, większość ludzi tak robi, ale ja go troszeczkę przesiekam. On jest wtedy bardziej ostrzejszy, tą wodę z zalewy leje i troszeczkę ten pieprz przesiekam. On będzie taki bardziej wyrazisty i nie będzie tak zgrzytał. Ja nie lubię, jak on tak mi strzela w zębach, a bardziej się tak rozchodzi. Czyli go weźmiemy sobie tutaj, widzimy na dzieci grają, sezon w pełni, także się dzieje, ale my zawsze mamy, zawsze dla Państwa czas, aby jakieś potrawy fajne sobie zrobić. A już muszę powiedzieć, zapowiedź któryś z kolei programów, przyjeżdża do mnie znany kucharz, stop szefa, z którym... Jeżeli mi się uda go namówić, to na pewno zrobimy jakąś fajną potrawę. Słuchajcie, wino wytrawne. Wino wytrawne nie może zabraknąć w sosie. Podlewamy. I robimy z tego bardzo fajny sosik. Ładnie nam się flambiruje. Sosik nam się robi. Gorgonzolo. Do sosu dodajemy gorgonzoli i Ser akurat nam bardzo fajnie zagęści sosik, tak? Mieszamy, czyli będziemy mieli lekko pieprzny, lekko winny i zagęszczony serem gorgonzola. Jeżeli ktoś woli ostrzejszy, można dodać jakieś nawet zwykłego pieprzu. Nie polecałbym pieprzu kajeńskiego, z tego względu, żeby nam tutaj zmienił ładny, nie, niezbyt ładnie kolor. I teraz jak sos to mieszamy albo drewnianym, albo silikonowym. I dosłownie dwie minutki, jeszcze gaz, sos mamy gotowy i bewsztyczek nam odpoczął, wrzucamy do sosu, czyli teraz tak znowu mamy złamaną tradycję, tak, czyli normalnie byśmy sos wylali na talerz i położyli na to mięsko, a tutaj wrzuciłem on był celowo, lewo, prawo usmażony, on był na pewno surowy, ale żeby go zrobić taki lekko różowawy, to ja go właśnie lewa, prawa i, i on w sosie zaraz sobie dojdzie. To jest naprawdę fajny, serowo, winno, pieprzowy. Ostatnio zrobiłem w niedzielę na obiad taki, naprawdę było przepyszne. Próbujemy. Pychotka. I sosik nam doszedł. Mięsko również. Zostawmy jeszcze na minutkę dosłownie, niech to sobie sobie odpocznie, dojdzie, żebyśmy za wcześnie nie, nie położyli. Dwa krążki cebuli, które wcześniej e, ucięłem. Tu już z talerzem troszeczkę bliżej. O. W ten sposób. Nakładamy mięsko. Jeden kawałek drugi kawałek i sosik. I teraz możemy sos podać również w sos jerce, prawda? Możemy sos yy, tak samo yy, polać. Ja myślę, że poleję tutaj, nic się temu jarmużowi nie stanie. Roślinę tak przełykam nerwowo, będzie to pyszne. O. A co, co innego robić, jak, jak nie, smacznie jeść, prawda? No i co, dajmy coś tutaj czerwonego y, na górę, jakiegoś y, pomidorka gdzieś tutaj też mam. O, mam jakiegoś pomidorka, utniemy. O, tak żeby było ładnie. Pomidorek malinowy. Troszeczkę można jakimś ziołkiem podlecieć, pieprzem, żeby było widać, że ten talerz nie jest tak ubrudzony yy, przeze mnie, tylko że tak specjalnie nie by miało być, nie? Zawsze do mnie mówią chłopaki, a co nie miałeś z tych talerzy? Tak ma być. Pierwsze danie mamy gotowe i za chwilkę przechodzimy do drugiego. I teraz druga potrawa. Druga potrawa oczywiście też polędwica. Garneczek nam się grzeje, ale póki co pokroję sobie troszeczkę warzyw. Będzie to natomiast takie, 
jakby to ująć, to nie będzie gulasz, to po prostu będzie yy, fileciki wołowe w, w warzywach, powiedzmy, tak? Czyli weźmiemy sobie papryki trochę czerwonej, trochę żółtej, a dosłownie po kawałeczku i, i to za chwilę masełko odrobinę odrobiny oliwy, żeby nam się za szybko nie spaliło. Rozgrzewamy. Teraz wyłączę, żeby za dużej temperatury nie uzyskać. I fileciki. Dosłownie. Dlatego wziąłem taki jeden większy garnek, ze względu na to, żeby wszystko praktycznie na raz usmażyć. Ale ważną rzeczą jest, żebyśmy teraz nie wrzucili Żebyśmy teraz nie wrzucili warzyw, bo ostudzimy patelnię i mięso nam się zacznie gotować. Yy, czyli będziemy mieli jedną stronę usmażoną, przełożymy na drugą i wtedy dodamy warzywa. A to będzie już za chwil kilka. No, poczekamy troszkę. Obracamy. I tradycyjnie sól, biały pieprz, uwielbiam biały pieprz i wrzucamy warzywa, papryka i czerwona cebulka. Tak naprawdę to takie najlepsze, najlepsze warzywa w kuchni. I całość lekko posmażamy, cały czas kontrolujemy ogień, aby aby nam to nie, nie przypaliło się. Słońce za chwilkę nam wychodzi. Także warunki są troszeczkę utrudnione, ale to nic, my sobie tutaj świetnie poradzimy. I pod koniec smażenia dodajemy ciecierzycę. Cie, cie, cieciorka jest yy, z puszki, ugotowana. Bardzo fajnie, moglibyśmy sami ugotować, ale tak naprawdę yy, z puszki mamy tą gwarancję, że będzie każde ziarenko idealnie ugotowane. Całość posmażamy, pamiętając o tym, żeby te warzywa były tak naprawdę takie lekko chrupiące, na ząb. I teraz, abyśmy nawiązali do poprzedniej potrawy, również dodam troszeczkę jarmużu. I to ten jarmuż będzie yy, dłużej yy, smażony, duszony z warzywami i, i nie będzie chrupiący, ale tak naprawdę on tak jakby spójnie to nam wszystko połączy. O. Pamiętamy, warzywa nie były solone, czyli jeszcze troszkę warzywka, pieprzu i oregano. O. I pod sam koniec, pod sam koniec, bo już danie mamy gotowe, podlewamy alkoholem. Mocnym alkoholem w moim wypadku to będzie, nie powiem, znawcy będą wiedzieli, co to był za alkohol. O, I tak to wygląda. Odparowujemy alkohol, zostanie sam smak. I naszą potrawę już nakładamy. Wszystko gotowe. I tradycyjnie najpierw warzywka. Ładne, kolorowe. Papryki. Troszkę cieciorki. I mięsko. Naprawdę mięsko fajne jest. Przeszło, przeszło sobie smakiem tych warzyw. I wódeczką. Śmiało można dzieciom podawać, nie ma problemu. Alkohol cały odparował. Także jest to bezpieczne, bez najmniejszego problemu. Troszeczkę pokropimy. O. 
posypiemy oregano jeszcze. Oj, wiatr nam tutaj szaleje. I kolejna potrawa gotowa. Ja zaraz będę to konsumował. Państwu życzę smacznego. Mam nadzieję, że zrobicie taką potrawę. Polędwica wołowa. Jest to drogi produkt, ale warto na niedzielny obiad zrobić coś takiego. Jeżeli nie, można identycznie tak samo zrobić z piersi z kurczaka. I cóż, życzę Państwu smacznego i zapraszam do następnego programu. Dziękuję.